I think to do it right, to do it really, really right, you need to have a, uh, you need to have an, an idea. You need to come. The, the best work I've seen, you need to come at it with an idea. Like you need to have a motive. And if you don't have a motive, it's just decoration. It's always difficult to, ex to explain projection mapping, but basically the idea is to send light really precisely onto objects or onto different structures. But it's pretty much the opposite of projecting uh, a video onto a flat rectangular screen. The great thing with projection mapping is you can use any object or any surface as a canvas for projection. So then you can start doing projection mapping onto architecture and buildings, you can project onto sculptures, onto paintings, drawings, and, and pretty much anything. De vaardigheden die je nodig hebt om een mapper te worden of een mapping te maken um, zijn ten eerste kennis van animatie en uh, kennis van video ook. Um, ook een goed ruimtelijk inzicht hebben. In mijn geval, ik maak al mijn sculpturen zelf, dus dan hebben we wel een ruimtelijk inzicht nodig. Maar uh, het belangrijkste is gewoon een goede basiskennis hebben van alle software die beschikbaar is op de markt voor uh, een mapping te maken. De eerste stap voor mij is dan de sculptuur vouwen en de sculptuur maken. De tweede stap is dan de mapping aanmaken, zorgen dat alles digitaal nagetekend wordt. Dat ik eigenlijk op mijn computer ook uh, het perspectief kan zien vanuit de projectorlens. Dat ik alles kan uh, digitaal bewerken. Dat ik dus het, het, het fysisch object naar het digitale trek. Van daaruit kan ik dan op die map beginnen werken aan de animatie. Kan ik dan de animaties toepassen, werken met licht, werken met schaduwen, werken met motion graphics technieken. En van daaruit plaats ik dan weer die digitale beelden op het uh, fysische sculptuur. En door middel van mapping software zorg ik ervoor dat dat gealigned wordt, Allee, dat dat juist op het fysisch object past. Mijn werk wordt vooral getoond op uh, kunstfestivalen. Uh, ook op muziekfestivalen en ik ben overlaatst naar uh, Marokko, naar het filmfestival, waar ik ook een installatie gebracht heb. Maar ik uh, kijk er vooral naar uit om mijn werk uh, naar de VJ-festivals ook te brengen en daar uh, mijn werk te tonen, zoals bijvoorbeeld het Mappingfestival in Genève. started in 2005 and uh, it was really a Vijing festival at the very beginning. The idea was to show what was Vijing because it was a very new thing and people didn't know about it. Now you can see a lot of different disciplines in the festival. It's a big mix of different things, so contemporary art but also dance, theater, live music still of course. Vijing is still here. So it's like very diverse. Today I'm at the Museum of Art and History here in Geneva and I'm doing a workshop with um, uh, 12 to 15 years old kids and the idea is to, uh, to show them what I do and to explain how to do projection mapping. We are using a hover overhead projector which is the, for me the best way to, uh, to explain how projection mapping works because we did the test earlier on and you can explain uh, a 10 years old or 12 years old kid how mapping works within a minute. I think it's nice to pass on the skills and the knowledge to help other people to uh, skip the difficult 
technical process and all the questions we had at the beginning. So I, I try to do that very often. So I'm doing a, a piece here that um, has the name of the Icelandic volcano that erupted in 2010. I can't really pronounce the name because it's really weird. It's like Eyala Cha something. So I'm not, uh, <laughs> not going to try. And so the whole idea of the installation is a large drawing on the wall uh, with uh, a video projection, a layer of light over the drawing to kind of enhance the depth uh, and play with the visual perception of the audience. Making images, but I also I think I think it's good to have a grasp on reality and want to shut things off and uh, say okay I, I need to be because reality is an illusion as well and we should appreciate reality. It's it, there's a beauty to reality and the trees and the breeze and the, tree and the leaves and the water. And I think this is an amazing thing. I think people ignore it. I think people take it for granted.